in figure D is a point on hypotenuse AC of triangle ABC such that BD is perpendicular to AC, DM is perpendicular to BC and DN is perpendicular to AB and with this information we have to prove these two sections सबसे पहले गिवन क्या है वो देखते हैं आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और इस ट्रायंगल में ए सी जो है वो हाइपोटेनस है आपको मालूम है अगर ए सी हाइपोटेनस है तो इसके ठीक ऑपोजिट जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा आपको प्रॉपर्टी मालूम है एंगल ऑपोजिट टू हाइपोटेनस इज अ राइट एंगल तो अब ये जो ट्रायंगल है ए बी सी वो आपका एक राइट right ट्रायंगल बन गया और ये भी आपको गिवन है बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी डी एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं वी आर गिवन राइट ट्रायंगल ए बी सी विथ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी डी एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड वी हैव टू प्रूव आपको प्रूफ क्या करना फर्स्ट सेक्शन की बात करें अगर सो इन द फर्स्ट सेक्शन वी हैव टू प्रूफ डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू डी एन इंटू एम सी आपको प्रूफ करना है डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू डी एन इंटू एम सी कैसे प्रूफ करेंगे देखिए मैं यहां से शुरू कर रहा हूं सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करें डी एम सी राइट ट्रायंगल डी एम सी या आप सी एम डी भी लिख सकते हैं इसमें एंगल एम आपका नाइन्टी डिग्री है तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम भी कितना होगा 90 डिग्री इसका नाम एंगल वन दे देते हैं और इसका नाम एंगल टू दे देते हैं तो सिंस एंगल एम इज 90 डिग्री देर फोर एंगल वन प्लस एंगल टू मस्ट बी 90 डिग्री रीजन बीइंग वी नो दैट इन अ राइट ट्रायंगल सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज ऑलवेज नाइन्टी डिग्री तो इसको लिख लेते हैं इन ट्राइंगल सी एम डी ये जो ट्राइंगल है सी एम डी वी हैव एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 90 degree reason being since angle M is 90 degree and similarly similarly इस angle को अगर मैं angle थ्री बोल रहा हूँ तो angle टू और angle थ्री का जो sum है ये पूरा ये भी कितना होगा 90 degree क्यों क्योंकि BD डी जो है वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर आपको मालूम है अगर बी डी ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो ये पूरा एंगल कितना होगा आपका नाइन्टी डिग्री सो वी कैन राइट एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज ऑल्सो इक्वल टू नाइन्टी डिग्री और इसका रीजन क्या है सिंस बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी विच इज गिवन इन द क्वेश्चन देर फोर एंगल बी डी सी ये जो एंगल है बी डी सी ये पूरा एंगल मस्ट बी नाइन्टी डिग्री और अब अगर मैं इसको इक्वेशन वन बोलूँ और इसको इक्वेशन टू तो दोनों इक्वेशन में देखिए आर एच एस सेम है नाइन्टी डिग्री तो इनका एल एच एस भी सेम होगा देर फोर वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इनके एल एच एस को इक्वेट करना है हमको एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री और दोनों तरफ देख सकते हैं एंगल टू कैंसिल हो जाएगा फाइनली आपको मिलेगा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री और अब इन दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं किस दोनों ट्राइंगल की ट्राइंगल सी एम डी और ट्राइंगल डी एम बी इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं सो so, नाउ इन ट्रायंगल इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ मैं नाउ इन ट्रायंगल सी एम डी एंड ट्रायंगल डी एम बी सॉरी ये बी होना चाहिए ट्रायंगल डी एम बी इन दोनों ट्रायंगल में देखिए एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री इन दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल तो सेम है आपने अभी प्रूफ किया है वी हैव जस्ट प्रूव्ड इट और ये जो एंगल है एंगल सी एम डी ये 90 डिग्री और इसमें एंगल डी एम बी ये 90 डिग्री है इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल इक्वल है एंगल वन एंगल थ्री और अगेन दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल 90 डिग्री तो उसको भी लिख देते हैं एंगल सी एम डी इज इक्वल टू एंगल डी एम बी बोथ बींग नाइन्टी डिग्री और अब आप देखिए दोनों ट्राइंगल के दो दो एंगल को हमने इक्वेट कर दिया तो By angle angle similarity criterion both the angles are similar so we can write therefore triangle CMD is similar to triangle DMB by angle angle similarity rule या criterion कुछ भी लिख सकते हैं आप 
और जैसे ही आपने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया तो आपको मालूम है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल तो अगर एक साइड सी एम है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा डी एम अगेन अगर मैं डी एम ले रहा हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा एम बी एम बी या बी एम एक ही बात है और अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा डी एम स्क्वायर डी एम इंटू डी एम इज डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम या एम सी कुछ भी लिख सकते हैं आप मैंने इसको एम सी लिखा इंटू एम बी इंटू एम बी अब आप देखिए ये जो है डी एम बी एन ये एक रेक्टेंगल है क्योंकि सारे एंगल इसमें 90 डिग्री है तो एम बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी एन डी के इक्वल होगी या डी एन बोल सकते हैं आप क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं सो वी कैन राइट डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी इंटू अब मैं एम बी के प्लेस पे क्या लिखूंगा डी एन और अगर आप देखें तो फर्स्ट पार्ट में यही आपको प्रूफ करना था डी एम स्क्वायर अब हमारे पास आ गया एल एच एस में डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी इंटू डी एन यहाँ एम सी इंटू डी एन ठीक है सो वी हैव प्रूफ्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ प्रूफ आप खुद करिएगा मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाता हूँ देखिए सेकेंड पार्ट के लिए जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल को लिया वैसे ही आप सेकेंड पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे ट्राइंगल एन और ट्राइंगल एन और सीक्वेंस जो होगा स्टेप्स का सीक्वेंस वो सेम है फर्स्ट केस जैसे बस जब आप इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे तो आपको मिलेगा डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन इंटू एन बी ए एन इंटू एन बी ये आपको मिलेगा फाइनली फर्स्ट सेक्शन की तरह और फिर देखिए एन बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी डी एम के इक्वल होगी क्योंकि ये भी रेक्टेंगल के अपोजिट साइड से तो आप डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन इंटू डी एम लिख सकते हैं और यही आपको सेकेंड सेक्शन में प्रूफ करना है तो ये जो काम है आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं ठीक है आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस योर सेल्फ एंड फॉलो द सेम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स सो बाई दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस क्वेश्चन लेट अस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज